ప్రైజ్ లోడ్ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరి యొక్క ప్రశ్నతో మీ ముందుకు రావడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేశాడు అందుని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు నాలుగవ ప్రశ్న ఏంటి అని అంటే సాతాను పాపము చేసిన వెంటనే దేవుడు ఎందుకు దానిని నాశనము చేయలేదు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మరి ఒకసారి చెబుతున్నాను సాతాను పాపము చేసిన వెంటనే దేవుడు ఎందుకు దానిని నాశనము చేయలేదు ఎప్పటి వల్ల నేను మరలా చెబుతున్నాను ఈ యొక్క ప్రశ్నల గురించి మనం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ప్రతి మాట వినాలి ప్రతి పదం వినాలి ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఇవి ప్రసంగాలు కాదు చాలామంది ఇవి ప్రసంగాలు అనుకుంటున్నారు ప్రసంగాలు కాదు ఇవి థియోలాజికల్ సబ్జెక్ట్స్ని నేను ఒక ప్రశ్నల రూపంలో ఏర్పాటు చేసి ఒక ఆసక్తికరంగా ఉంటుందని ఇలాగ డివైడ్ చేసి పాయింట్లు వైజ్గా డివైడ్ చేసి పెడుతూ ఉన్నాను ఇది బైబిల్ అంతటిని చక్కగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రసంగాలు వింటున్న సమయంలో స్కిప్ చేస్తూ వింటే గనక ఏమాత్రం కూడా అర్థం కావు ఓకే విషయంలోకి వెళ్ళిపోదాం సాతాను పాపం చేశాడు మరి పాపం చేసిన వెంటనే ఎందుకని దేవుడు దానిని నాశనం చేయలేదు లేదా చంపలేదు మరణింప చేయలేదు ఎందుకని ఇప్పటిదాకా వదిలేశాడు ఇది ఈరోజు మనం ధ్యానం చేయబోతున్నటువంటి విషయం అలా వదిలేయబట్టే కదా ఈరోజు సాతాను ఎన్ని పనులు చేస్తున్నాడు అసలు ఎందుకు వదిలేసినట్లు ఓకే దాని గురించి ఈరోజు వాక్యంలో నుంచి ధ్యానం చేద్దాం పరిశుధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేయుని గాక ఆమె ఈ ప్రశ్నకు జవాబును తెలుసుకోవాలంటే కనుక మనం ఖచ్చితంగా ఐదు విషయాలను ధ్యానం చేయాలి అందులో ఒకటి సాతాను పాపము చేయడం వలన ప్రారంభించిన సమయానికి మరణము లేదు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి సాతాను పాపము చేయడం ప్రారంభించిన సమయానికి మరణం అనేది లేదు అదేంటి మరణం లేదా మరణం లేకపోవడం ఏంటి చంపడం దేవుని చేతిలోనే కదా ఉంది సాతాను పాపము చేసిన సమయానికి దేవునికి అంత బలం లేదా దానిని నాశనం చేయలేకపోయాడా అనే డౌట్ రావచ్చు వీడియో పూర్తయ్యే లోపు దాని గురించి అర్థమవుతుంది చాలా జాగ్రత్తగా వీడియో అంతా కూడా చూడాలని మనవి చేస్తున్నాను ముందుకి సాగిపోదాం నిజమే అప్పటికి మరణం లేదు ఎందుకని పాపం లేదు కాబట్టి మరి మరణం ఎప్పుడు వచ్చింది సాతానుని మరణింపచేసే పని ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది ఎప్పుడంటే యేసు క్రీస్తు సిలువలో మరణించిన సమయంలో సాతానుకి మరణము ప్రారంభమైంది మరణము వచ్చింది అని బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది యేసుక్రీస్తు సిలువ మరణము ద్వారా మాత్రమే అపవాదికి మరణము రావాలని బైబిల్ చెబుతూ ఉంది హెబ్రి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనం చదువుతున్నాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్త మాంసములు గలవారైనందున ఆ ప్రకారమే మరణము యొక్క బలము గలవానిని అనగా అపవాదిని సాతానును మరణము ద్వారా నశింపజేయుటకును జీవితకాలం అంతయు మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకును ఆయన కూడా రక్త మాంసములలో పాలివాడాయను ఈ వచనము మనకు తెలియజేస్తున్న విషయం ఏంటంటే అపవాది మరణము యొక్క బలము గలవాడు అని బైబిల్ తెలియజేస్తుంది దీనిని గ్రీకులో అకోంతా ఈసిహెచ్ఓ ఎన్టీఏ అకోంతా అంటారు అనగా హు హోల్డ్స్ ద పవర్ ఆఫ్ డెత్ తెలుగులో మరణం యొక్క బలము గలవాడు అని దీని యొక్క అర్థం మరణము యొక్క బలము గలవాడు అంటే సాతాను ఎవరినైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా చంపగలడు నాశనము చేయగలడు అని అర్థం కానే కాదు ఆ అధికారాన్ని దేవుడు మాత్రమే కలిగి ఉన్నాడు సాతాను ఏ మాత్రము కూడా కలిగి లేడు మరి దీని అర్థం ఏంటి చెప్తాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి పాపాన్ని పరిచయం చేసిన వారిలో సాతాను మొట్టమొదటి వాడు ఆ పాపమే లోకములోనికి మరణాన్ని తీసుకొచ్చింది సాతాను ఆది నుండి నరహంతుకుడని బైబిల్ చెబుతుంది యోహాను స్వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము నలభై నాలుగవ వచనం చదువుతున్నాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మీరు మీ తండ్రి అగు అపవాది లేదా సాతాను సంబంధులు మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చగోరుచున్నారు ఆది నుండి వాడు నరహంతుకుడై ఉండి సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాడు వాని ఎందు సత్యమే లేదు ఇక్కడ మనం తీసుకునే విషయం ఏంటంటే సాతాను లేదా అపవాది ఆది నుండి కూడా నరహంతుకుడు ఆది నుండి సాతాను మానవులను నాశనం చేస్తున్నాడు ఎలాగంటే మనుషులను శోధించి పాపము చేయడానికి పురుకొలుపుతున్నాడు దాని ద్వారా మనుషులు దేవునికి దూరం అయిపోతున్నారు అదే మరణము అదే సాతాను యొక్క ముఖ్యమైన పని 
కాబట్టి హిబ్రూ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనం ప్రకారం యేసుక్రీస్తు సెలువులో మరణించడం ద్వారా సాతానును మరణింపజేశాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి శరీరధారగా వచ్చింది కేవలం మన పాపముల నుండి విడిపించడానికి మాత్రమే కాదు కానీ సాతానును మరణింపచేయటకు కూడా వచ్చాడు అని అర్థమవుతుంది అంటే యేసుక్రీస్తు నరావతారిగా వచ్చి మరణించినప్పుడు సాతానుకు మరణం రావాలని దేవుడు నిర్ణయించాడు కాబట్టి సాతానును పాపము చేసిన వెంటనే దేవుడు నాశనము చేయలేదు మరణింప చేయలేదు అనే విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఇక రెండవ పాయింట్ను ధ్యానం చేద్దాం రెండవ విషయాన్ని ధ్యానం చేద్దాం అది ఏంటంటే సాతాను వాడి అనుచరులు పాపము చేసిన వెంటనే మిగిలిన పాపము చేయని దోతలకి పరలోకవాసులకి ఏం జరిగిందో అర్థం కాలేదు నిజమేనండి అప్పటి వరకు ఒకే కుటుంబముగా ఒకే ఇంట్లో నివాసం ఉన్న వారిగా ఉన్న సాతాను పాపము చేయగానే పరలోకంలో గందరగోళం ఏర్పడింది ఎలా ఏర్పడింది ఎలా చెప్పగలం ఎలా చెప్పగలం అంటే దేవునికి ఉన్న గొప్ప లక్షణాన్ని బట్టి చెప్పచ్చు ఏమిటి ఆ గొప్ప లక్షణం అంటే దేవుడు ఓమ్నిషియంట్ దేవుడు ఓమ్నిషియంట్ అనగా దేవుడు సర్వజ్ఞాని అని అర్థం దేవుడే సర్వజ్ఞాని ఇంకెవ్వరూ లేరు సాతానే కానీ దేవదూతలే కానీ పరలోకవాసులే కానీ మానవులే కానీ ఈ సృష్టిలో మరింకేదైనాను సర్వజ్ఞానం కలిగిన వారు కానే కాదు ఈ ఓమ్నిసెంట్ అనే పదం దేవునికి మాత్రమే వాడతారు దేవునికి మాత్రమే వాడాలి మరి దీని ద్వారా మనకేం అర్థమైంది ఇప్పటి వరకు లేని పాపం మరణము షడంగా పరలోకలో ప్రవేశించేసరికి దేవుడు తప్ప అందరూ గందరగోళానికి అయోమయానికి గురి కావాల్సిందే ఎందుకు గందరగోళానికి అయోమయానికి గురి కావాలి అని అంటే దాని గూర్చిన అనుభవం వారికి లేదు దాని గూర్చిన జ్ఞానము వారికి లేదు దేవుడు మాత్రమే అంత గొప్ప జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు మాత్రమే మరణాన్ని గురించి తెలుసుకొని ఉన్నాడు మిగిలిన ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి అయోమయానికి గురయ్యారు ఏ విషయం మీకు అర్థం అవడానికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ చెప్తాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఒక కుటుంబంలో ఎవరైనా చట్టానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసినప్పుడు వారు చేసిన తప్పును చట్టపరంగా సమాజానికి మరియు ఆ వ్యక్తి కుటుంబానికి ఆధారాలతో సహా నిరూపించిన తర్వాత మాత్రమే చట్టము వారికి శిక్షను ఖరారు చేయాలి లేదా శిక్షించాలి అంతేగాని శిక్షించే అధికారం చట్టానికి ప్రభుత్వానికి ఉంది కాబట్టి ఎలా పడితే అలా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు శిక్షించరు అలా జరిగితే ఏమవుతుందంటే ప్రజలు చట్టాలపై నమ్మకాన్ని కోల్పోతారు గందరగోళానికి గురవుతారు అదేవిధముగా సాతాను పాపము చేసిన వెంటనే దేవుడు దానిని నాశనము చేసి ఉంటే ఇప్పుడు ఆ కుటుంబంలో ఏం జరిగిందో సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో అప్పుడు కూడా అదే జరిగి ఉండేది కాబట్టి దేవుడు సాతానుని పాపము చేసిన వెంటనే నాశనము చేయలేకపోవడానికి గల కారణము ఏంటి అని అంటే అప్పుడున్న దోతలకి పరలోక వాసులకి మరి ఇంకెవ్వరికి కూడా ఈ మరణము గురించినటువంటి అనుభవం లేదు గందరగోళానికి గురయ్యారు కాబట్టి దేవుడు వెంటనే సాతానుని నాశనము చేయలేదు ఓకే మరి మిగిలిన దోతలకి పరలోక వాసులకి పాపాన్ని గూర్చి మరణాన్ని గూర్చి ఎవరు చెప్పారు ఎప్పుడు చెప్పారు ఎలా చెప్పారు ఏ విషయాన్ని కూడా మనం కూడా ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేయని గాక ఏమేన్ అపవాదిని లేదా సాతానని పాపము చేసిన వెంటనే దేవుడు దానిని నాశనము చేయలేకపోవడానికి గల మూడవ కారణం ఏంటంటే చాలా జాగ్రత్తగా వినండి పరలోకవాసులకి దేవదూతలకి సర్వసృష్టికి పాపాన్ని గూర్చి మరణాన్ని గూర్చి లేదా సాతాను అభిధేతను గూర్చి మరణములో నుండి బయటకు వచ్చే రక్షణను గూర్చి లేదా విమోచనను గూర్చి సంఘము ద్వారా దేవుడు వారికి నేర్పించాలనుకున్నాడు అందుకే సాతానుని వెంటనే నాశనము చేయలేదు ప్రైజులోడు హాలెలుయ మధురి గురింది పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం చదువుతున్నాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మరణ దండన విధింపబడిన వారమైనట్టు దేవుడు అపోసులనమైన మమ్మను అందరికంటే కడపట ఉంచి ఉన్నాడని నాకు తోచుచున్నది మేము లోకమునకు దేవదూతులకును మనుషులకును వేడుకగా ఉన్నాము 
ఈ వచనం యొక్క భావాన్ని వివరిస్తున్నాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మేము అంటే పౌరులు గారు ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సంఘము మేము లోకమునుకును దేవదూతులకును మనుషులకును అనగా మరణంలో ఉన్న వారికి ఈ లోకంలో ఉన్న వారికి రక్షణ లేని వారికి వేడుకగా ఉన్నాము అని పౌరులు చెబుతున్నాడు అంటే ఈ లోకానికి సంఘము హేళనగా కనబడవచ్చు ఎగతాలిగా కనబడవచ్చు విలువ లేని దానిగా కనబడవచ్చు కానీ వాస్తవానికి సంఘము యేసు క్రీస్తు రక్షణను చూపించే కళ్ళద్దాలు వంటిదని పౌలు యొక్క అభిప్రాయం కళ్ళద్దాలు అనే పదం ఎందుకు ఇక్కడ నేను వాడానంటే ఈ వచనము ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో చాలా చక్కగా అర్థవంతంగా వివరించబడింది దాన్ని నేను చదువుతాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ద చర్చ్ స్పెటికల్ టు ద హోల్ యూనివర్స్ అనగా సర్వ సృష్టికి ద హోల్ యూనివర్స్ అనగా సర్వ సృష్టికి సంఘము ఎలా ఉంది అని ఇక్కడ పౌలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడంటే ఒక స్పెటికల్గా ఉందంట కళ్ళద్దాలుగా ఉందంట మళ్ళా ఇంకేం మాట్లాడుతున్నాడంటే టు ద ఏంజల్స్ దేవదూతలకి పరలోక వాసులకి యాజ్ వెల్ యాజ్ టు ద మెన్ ద చర్చ్ స్పెటికల్ టు ద హోల్ యూనివర్స్ టు ద ఏంజల్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు మెన్ అంటే ఈ వచనం యొక్క భావం ఏంటనంటే యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్షణను చూడాలంటే సంగము ద్వారా మాత్రమే సంగము ద్వారా మాత్రమే చూడగలరు అని ఇక్కడ పౌలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు సంగము అంటే చాలామంది బిల్డింగ్ అనుకుంటూ ఉన్నారు సంగం అంటే చాలామంది ఇంకేదో అనుకుంటూ ఉన్నారు సంగం అనగా ఎక్లేషియా అనగా దేవుడు తన సురక్తం ఇచ్చి కొనుక్కొని మరణము నుండి లోకములో నుండి బయటకు పిలుచుకున్న వారినే సంగము అంటారు క్రీస్తుని చూపించే కళ్ళద్దాలు ఆ సంఘమే ఇందులోనే మరి ఒక పదం వాడబడింది అదేంటంటే డిస్ప్లే టు ద హోల్ యూనివర్స్ టు ఏంజల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు మెన్ మరొకసారి చెప్తున్నాను చూడండి డిస్ప్లే డిస్ప్లే టు ద హోల్ యూనివర్స్ టు ద ఏంజల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు మెన్ డిస్ప్లే అని ఇక్కడ వాడబడింది ప్రభు మరణము ద్వారా మరణాన్ని జయించి ఇచ్చిన ఈ రక్షణ వర్తమానాన్ని చూస్తూ వింటున్నాం కదా మనము ప్రభు మరణము ద్వారా మరణాన్ని లేదా శాతాన్ని జయించి ఇచ్చిన ఈ రక్షణ వర్తమానాన్ని మనము ఫోన్లో చూస్తూ వింటున్నాం అదేనండి ఫోన్లో చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు మనము ఆ డిస్ప్లే ఆ డిస్ప్లే ఉంది కదా ఆ డిస్ప్లేలో నుంచే కదా ఈ వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు ఆ డిస్ప్లే లేకపోతే ఈ వాక్యాన్ని మీరు చూడలేరు అలాగే దేవుని రక్షణ కార్యాన్ని ఈ లోకము చూడాలంటే సంఘానికి రావాలి సంఘంలోనికి రావాలి సంఘము సరిగ్గా పనిచేయాలి క్రీస్తుని చూపించే డిస్ప్లేగా ఉండాలి వి ఆర్ ద డిస్ప్లే ఆఫ్ గాడ్ ది చర్చ్ అనగా నువ్వు నేను డిస్ప్లే ఆఫ్ ది సాల్వేషన్ వి ఆర్ ద డిస్ప్లే ఆఫ్ ది క్రాస్ వి ఆర్ ద డిస్ప్లే ఆఫ్ ది లవ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎఫ్ ద వరల్డ్ వాంట్ టు సీ ద జీసస్ యు ఆర్ ద డిస్ప్లే ఈ లోకము యేసు ప్రభువుని చూడాలంటే అది నీ ఒక డిస్ప్లేగా ఉన్నామని ఇక్కడ పౌలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నాకు సమయం ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి నేను చాలా స్పీడ్గా మాట్లాడుతూ ఉన్నాను దయచేసి చాలా జాగ్రత్తగా వినాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను మరి యొక్క వాక్య భాగాన్ని ధ్యానం చేద్దాం మొదటి పేదరు పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం మొదటి పేదరు పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం చదువుతున్నాను వినండి పరలోకము నుండి పంపబడిన పరిశుద్ధాత్మ వలన మీకు సువార్త ప్రకటించిన వారి ద్వారా మీకు ఇప్పుడు తెలుపబడిన ఈ సంగతుల విషయమై తమ కొరకు కాదు కానీ మీ కొరకే తాము పరిచర్య చేసిన సంగతి వారికి బయలుపరచబడిను దేవదూతలు ఈ కార్యములను తొంగి చూడగోరుచున్నారు మరి ఒకసారి చెబుతున్నాను దేవదూతలు ఈ కార్యములను తొంగి చూడగోరుచున్నారు ఈ వచనం యొక్క భావం ఏంటనంటే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పంపబడిన సంఘము లేదా దైవ సేవకుల ద్వారా ప్రకటించబడిన సువార్త రక్షణ కార్యాన్ని పరలోకము నుండి దేవదూతులు తొంగి చూసి నేర్చుకుంటున్నారంట సంఘంలో ఏం జరుగుతుందో దేవదూతులు తొంగి తొంగి చూసి నేర్చుకుంటున్నారని బైబిల్ తెలియజేస్తుంది ఏమి తొంగి చూస్తున్నారు వాళ్ళంటే సువార్త ప్రకటించబడినప్పుడు జరుగుతున్న రక్షణ కార్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు అందులో ఏముందేనంటే సాతాను క్రియలను లయపరిచే సువార్త ఉంది మరణములో నుంచి విడిపించే సువార్త ఉంది పాపాన్ని గూర్చినటువంటి సువార్త ఉంది అవన్నీ కూడా పరలోకంలో నుంచి దేవదూతలు చూస్తూ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాయి మరి ఒక వాక్య భాగం మనం ధ్యానం చేద్దాం మధురి కొరింది పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఆరవ వచనం మొదటి కొరింది పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఆరవ వచనం చదువుతున్నాను వినండి పరిపూర్ణులైన వారి మధ్య జ్ఞానమును బోధించుచున్నాను అది ఈ లోక జ్ఞానము కాదు 
నిరర్ధకులైపోవచ్చున్న ఈ లోకాధికారుల జ్ఞానమును కాదు కానీ దేవుని జ్ఞానము మర్మమైనట్టుగా బోధించుచున్నాము ఈ జ్ఞానము మరుగై ఉండెను జగదుత్పత్తి ముందుగానే దీనిని దేవుడు తన మహిమ నిమిత్తము నియమించేను దేవుని జ్ఞానము మర్మమైనట్టుగా బోధించుచున్నాము ఈ జ్ఞానము మరుగై ఉండెను జగదుత్పత్తి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమిత్తము నియమించాను ఈ వచనంలో పౌలు మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే రక్షణను గూర్చిన జ్ఞానం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు రక్షణను గూర్చిన జ్ఞానమును బోధించడానికి దేవుడు సంఘాన్ని భూమికి పునాదులు వేయ బడక మునిపే ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ప్రైజ్ లోడ్ హలెలుయా ఈ రక్షణను గూర్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధించడానికి దేవుడు సంఘాన్ని భూమికి పునాదులు వేయ బడక మునిపే ఈ భూమి కలగక మునిపే దేవుడు సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడని బైబిల్ వాక్యం మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది అంటే ఈ వాక్యాన్ని మరింత సులభంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ నడుస్తూ ఉంది ఈ లాక్డౌన్లోని ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి చాలా చోట్ల ఈ ఆన్లైన్లోని బోధించే వాళ్ళు అవతల వైపు నుంచి లేదా వేరే స్థలం నుంచి ఆన్లైన్లో ఫోన్లో కానీ లేదా సిస్టంలో కానీ వాళ్ళు అక్కడి నుంచి మాట్లాడుతూ బోధిస్తూ ఉంటే ఇంట్లోనే ఉండి మనం ఒక డిస్ప్లే ఆన్ చేసుకొని లేదా ఒక ఫోన్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసుకొని సిస్టమ్ ఆన్ చేసుకొని వాళ్ళు మనం చూస్తూ వాళ్ళు బోధించిన విషయాలు మనం నేర్చుకోవడాన్ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అంటారు అదే విధంగా రక్షణ కార్యాన్ని పరలోకంలో నుండి సంగం అనే డిస్ప్లే ద్వారా వాక్యాన్ని బోధించే సంఘ బోధకుల ద్వారా అనగా ఆ సంఘంలో మనమే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నేర్చుకున్న బోధను బోధించే ఉపాధ్యాయులుగా ఉండాలని నిన్ను నన్ను దేవుడు భూమికి పునాదులు వేయ బడక మునిపే ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఎంత గొప్ప భాగ్యము సేవకుడా ఈరోజు దేవుడు మనకి ఎంత ధన్యత అనుగ్రహించాడు ఈరోజు నువ్వు ఒక గ్రామంలో ఉండొచ్చు లేకపోతే నువ్వు మారుమూల ప్రాంతంలో నువ్వు ఉండొచ్చు లేకపోతే నువ్వు చాలా ఇబ్బంది కలిగినటువంటి ప్రాంతంలో నువ్వు సేవ చేస్తూ ఉండొచ్చు కానీ దేవుని వాక్యం మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది ఏంటంటే నిన్ను దేవుడు పరలోకానికి బోధించే ఒక బాధకుడిగా దేవుడు నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు దేవుడు నిన్ను ఎంతగా హెచ్చించాడు ఎంత గొప్ప ఆధిక్యతను దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు నీకు ఇవ్వబడిన సంఘము ఎంత విలువైనది సంఘం పని ఎంత గొప్పది అలాంటి సంఘాన్ని ఈరోజు చాలామంది అందరూ కాదండి అందరి గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే సంఘాలను అమ్మేస్తూ ఉన్నారు తాకట్టి పెట్టేస్తూ ఉన్నారు రోజుకో బోర్డు మార్చి డబ్బుల కోసం తిరుగుతూ ఉన్నారు డబ్బులు దండుతూ ఉన్నారు ఇంకొంతమందికైతే అది ఒక ఉపాధిగా సంపాదనగా ఆస్తులు సమకూర్చుకునే విధముగా అది మారిపోయింది సేవ కూడా నీ సంఘాన్ని ఎలా చూస్తున్నావు నీచంగా చూస్తున్నావా తక్కువ మంది ఉన్నారని నీ సంఘంలో సరిగ్గా పట్టించుకోవట్లేదా మారుమూరు గ్రామంలో ఉన్నానని సంఘంలో భేదవాళ్ళు ఉన్నారని చులకనగా చూస్తున్నావు ఈరోజు ఈ మాటలు నీ కోసం నా కోసమే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అది ఇద్దరున్నవండి ముగ్గురైనా నలుగురైనా సరే పది మంది అయినా సరే అది సంఘమే ఈరోజు సంఘం అంతా కూడా అలాగైపోయిందంటే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగులుగా మారిపోయింది చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో ఉన్న సేవకులు ఉన్న ఎవరో పట్టించుకోవట్లేదు చిన్న చిన్న సేవ చేస్తున్న వాళ్ళు అందరికీ చులకనగా ఉన్నారు వారి పరిచర్య ఎవరికి లెక్కలేదనిగా ఉంది కానీ ఈరోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు నీకు అప్పగించిన సంఘము పరలోకానికి బోధించే సంఘముగా దేవుడు నిన్ను నీ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు భూమికి పునాదులు వేయ బడక మునిపే దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకున్నాడు అనే విషయం మర్చిపోవద్దు ఇక నాలుగో విషయాన్ని ధ్యానం చేద్దాం అపవాది క్రియలు పూర్తిగా లయం కావాలని దేవుడు సాతానుని వెంటనే నాశనం చేయలేదు అపవాది క్రియలు పూర్తిగా లయం కావాలని దేవుడు సాతానుని వెంటనే నాశనం చేయలేదు మొదటి యోహాను పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం అపవాది మొదటి నుండి పాపము చేయించినాడు గనక పాపము చేయివాడు అపవాది సంబంధి అపవాది యొక్క క్రియలను లయపరిచటికే దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయను అపవాది యొక్క క్రియలను లయపరచుటకు అపవాది యొక్క క్రియలను లయపరచుటకు దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయను ఈ వచనంలో చెప్పబడిన సాతాను క్రియలు లయం కావడం అంటే ఏంటి అనేది చెప్తాను వినండి అంటే ఇక ఎప్పటికీ సాతాను పాపం చేసినట్లు పరలోకంలోనే కానీ మరి ఎక్కడైనా సర్వసృష్టిలో ఉన్న దూతలైనా సరే పెద్దలైనా సరే మరి ఎవరైనా సరే ఎప్పుడు ఇక పాపము చేయకుండా ఉండాలనేది దేవుని ఆలోచన అంటే సాతాను పాపం చేశాడు ఆ సాతాను పాపము చేశాడు కాబట్టి ఇక మరలా మిగిలిన దోతలు ఇప్పుడు మిగిలి ఉన్నట్టు దోతలు 
ఇంకెవరైనా సరే పరలోకంలో పాపము చేసే అవకాశం ఉంది తాతాను పాపము చేసినట్లుగా మిగిలిన దూతలు పరలోకంలో ఉన్నవారు మరి ఇంకెవరైనా సరే పాపము చేయడానికి అవకాశం ఉంది దేవుడు అలాంటి పరిస్థితి మరలా రాకూడదని ఏం చేశాడనంటే ఇక ఎప్పటికీ ఇక ఎప్పటికీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ఇక ఎప్పటికీ పరలోకంలో ఉన్నవారే కానీ మరి ఎక్కడైనా సర్వసృష్టిలో ఉన్న దూతలైనా సరే పెద్దలైనా సరే మరి ఎవరైనా ఎప్పుడు ఇక పాపము చేయకుండా చేయాలనేది దేవుని ఆలోచన కాబట్టి అలాంటి క్రియలను అనగా సాతాను క్రియలను లయం చేయడానికే ఏసయ్య వచ్చాడు ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రశ్న ఎలా లయం చేశాడు ఎప్పుడు లయం చేశాడు దేవుడు సాతాను క్రియలను ఎలా లయం చేశాడు ఎప్పుడు లయం చేశాడు ఎప్పుడు నాశనం చేశాడు దేవుని వాక్య భాగాన్ని చదువుదాం పిలిపి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదవ వచనం పిలిపి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదవ వచనం భూమి మీద ఉన్నవారిలో కానీ భూమి క్రింద ఉన్నవారిలో కానీ ప్రతి వాని మోకాలను యేసు నామమును వంగునట్లును ప్రతి వాని నాలికయు తండ్రిన దేవుని మహిమార్థమై యేసు క్రీస్తు ప్రభువని ఒప్పుకున్నట్లును దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకు పైనామమును ఆయనకు అనుగ్రహించెను ఈ వచనంలో పౌలు గారు యేసుక్రీస్తు మానవ స్వరూపమును ధరించి ఈ భూమి మీదకి రావడానికి గల కొన్ని కారణాలలో ఒక కారణాన్ని తెలుపుతున్నాడు అదేంటంటే పరలోకంలో ఉన్నవారే కానీ భూమి మీద ఉన్నవారే కానీ భూమి క్రింద ఉన్నవారే కానీ పరలోకంలో ఉన్నవారైనా సరే భూమి మీద ఉన్నవారైనా సరే భూమి క్రింద ఉన్నవారైనా సరే ఏసుక్రీస్తు మరణము తర్వాత మరియు సంఘము పరలోకానికి ఎత్తబడి లోకానికి తీర్పు జరిగిన తర్వాత ప్రతి వాని మోకాలు ఏసు నామమును వంగునని ప్రతి వాని నాలుక దేవుని స్థుతించినని యేసు క్రీస్తుని అందరూ ప్రభువుగా అనగా ఆయన పరిపాలన అధికారము క్రింద దేవదోతలే కానీ పరలోకవాసులే కానీ భూమి మీద ఉన్నవారే కానీ భూమి క్రింద ఉన్నవారే కానీ ఇక ఎప్పటికీ పాపము చేసే అవకాశం లేకుండా యేసు ప్రభు అధికారం క్రింద మాత్రమే ఉండులాగున దేవుడు యేసు క్రీస్తు నామమును మరణ పునరుద్ధాముల ద్వారా హెచ్చించను దర్ ఇస్ నో వే టు సిన్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ ఐదర్ ఏంజల్స్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హూ ఎవర్ ఇట్ మే బీ దర్ ఇస్ నో వే టు సిన్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ ఖైదో విషయాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాము కొలశీల క్రాస్తిన పత్రిక ఒకటా జయము పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలు ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలనియు ఆయన శిలువ రక్తము చేత సంధి చేసి ఆయన ద్వారా సమస్తమును అవి భూలోకమందునవైనను పరలోకమందునవైనను వాటన్నిటిని ఆయన ద్వారా తనతో సమాధాన పరుచుకున్నవలనియు తండ్రి అభిష్టమాయను ఈ వచనంలో చెప్పబడుతున్న విషయం ఏంటంటే నువ్వు నేను అబ్బబ్బే నేను దేవుని అధికారం క్రింద ఉండను ఉండవలసిన అవసరం నాకు లేదు అని అనడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే వాస్తవానికి యేసు ప్రభు లేకపోతే నువ్వు నేను అందరం ఎప్పుడో చచ్చిపోవాలి కానీ ఈరోజు బ్రతుకున్నామంటే అది ఖచ్చితంగా యేసు క్రీస్తు వలనే మరి ఎందుకు ఎందుకు మనం చచ్చిపోవాలి అని అంటే గనక నీవు నేను పాపపు స్థితిలో ఉన్నాం ఆ పాపపు స్థితిలో ఉన్నవారి మీదకి దేవుని ఉగ్రత దిగి రావాలి చచ్చిపోవాలి కానీ యేసుక్రీస్తు తన రక్తము ద్వారా పరలోకానికి భూలోకానికి పూర్తిగా రక్షణ కలగాలని యేసుక్రీస్తు రక్తం చెందించాడు వెల చెల్లించాడు కాబట్టి నువ్వు నేను బ్రతుకున్నామంటే అది ఆయన కార్చిన రక్తము ద్వారా మాత్రమే అందరి స్థానంలో ఆయన చనిపోయాడు పరలోకంలో ఉన్నవారిని దోతలను మనుషులందరినీ సెలవు రక్తము చేత తండ్రితో సమాధాన పరిచాడు కాబట్టి ఐదు కారణాలు చాలా జాగ్రత్తగా మీ మనసులో పెట్టుకోవాలని మొట్టమొదటి విషయం మనం ధ్యానం చేసాం సాతాను పాపము చేయడం ప్రారంభించిన సమయానికి మరణము లేదు రెండవ విషయాన్ని కూడా మనము ధ్యానం చేసాం సాతాను వాడి అనుచరులు పాపము చేసిన వెంటనే మిగిలిన దోతలకి పాపము చేయని దోతలకి పరలోకవాసులకి ఏం జరిగిందో అర్థం కాలేదు కాబట్టి దేవుడి వెంటనే సాతానని నాశనం చేయలేదు వాళ్ళందరికీ అర్థమైన తర్వాత పాపాన్ని గురించి సాతాను చేసినటువంటి అభిధేయతను గురించి వాళ్ళందరికీ అర్థమైన తర్వాత దాన్ని నాశనం చేయాలని దేవుడు సాతాన్ని అలా ఉంచాడు మరి ఎలాగో వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా దేవుడు చేశాడనంటే తన స్వరక్తం ఇచ్చి కొనుక్కున్నటువంటి సంఘము ద్వారా పాపాన్ని గూర్చి మరణమును గూర్చి రక్షణ కార్యాన్ని గూర్చి నిత్య జీవాన్ని గూర్చి దేవుడు సంఘము ద్వారా 
దేవదూతలకి పరలోకవాసులకి సర్వసృష్టికి కూడా దేవుడు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు ఇది మూడవ విషయం కాబట్టి దేవుడు అందుకే వెంటనే సాతాన్ని నాశనం చేయలేదు ఇక నాలుగవ విషయాన్ని మనం ధ్యానం చేసాం అది ఏంటనంటే అపవాది క్రియలు పూర్తిగా లయం కావాలని దేవుడు సాతానని వెంటనే నాశనం చేయలేదు అనగా పరలోకంలో ఉన్నటువంటి మిగిలిన దోతలు లేదా పరలోక నివాసులు పాపము చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఏ సాతాన్ అయితే పాపము చేశాడో ఏ సాతానుడు అయితే ఆ విధేయత చూపించాడో ఆ సాతాన్ యొక్క క్రియలను అభిధేయతను లయపరచడానికి పూర్తిగా ఇక ఎప్పటికీ పాపము ఉండకుండా చేయడానికి దేవుడు సాతానని వెంటనే నాశనం చేయలేదు అభిధేయత వలన వచ్చే మరణం ఏంటి మరణము ఎంత భయంకరమైనది అనే విషయాలన్నీ కూడా సాతానిని మన మధ్యలో ఉంచి దేవుడు సంఘానికి సమస్త సృష్టికి పరలోక వాసులకి దేవదూతలకి దేవుడు వివరముగా చక్కగా నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ లోడ్ అలలూయా అలలూయా ఇక ఐదవ విషయం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు రక్తము ద్వారా పరలోకానికి భూలోకానికి పూర్తిగా రక్షణ కలగాలని యేసుక్రీస్తు భావించారు తండ్రి భావించాడు సాతాను ఆల్రెడీ వాడి యొక్క శక్తిని అంతటినీ కోల్పోయాడు వాడు నాశనానికి సమీపంగా ఉన్నాడు వాడి అధికారము తీసివేయబడింది ఈ విషయాలు ఇంకా మనం చాలా డీప్గా నేర్చుకోబోతూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం నాలుగో ప్రశ్నలో మాత్రమే ఉన్నాం దాదాపుగా నలభై ప్రశ్నలు ఈ యొక్క శాటనాలజీ సబ్జెక్టులో మనకు ఉన్నాయి ప్రతి దానిలో నుంచి కూడా పరిపూర్ణముగా సాతానుని గురించినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా థియలాజికల్గా బిబ్లికల్గా ధ్యానం చేస్తూ మనం నేర్చుకుందాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి సహాయము చేయనుగాక ఐ మీన్